Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wakafa. Wa salamun ala ibadihi alladhin astafa. Amma ba'd. A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. اقتربت الساعة وانشق القمر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم إذا اتخذ الفيء مظلما والأمانة مغنما والزكاة مغرمة وتعلم لغير الدين إلى أن قال وصاد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وظهرت الأصوات في المساجد إلى أن قال فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخصفا ومسخا وقذفا كنظام قطع سلكه فتتابع أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم وترم بايو دوست بزرغو یہ بات اب روز روشن کی طرح سے صاف ظاہر ہے کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور بہت تیزی سے قیامت کی چال چل رہا ہے ہر دن ہر رات ایسی بہت ساری چیزیں پیش آتی ہے جسے دیکھ کر ہم یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ اب قیامت کی وہ بہت ساری نشانیاں ظاہر ہو چکی جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا تھا ترمیدی شریف کی ایک لمبی حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے اندر پیدا ہونے والے تیرہ قسم کے گناہ وہ گنوائے اور پھر یہ فرمایا کہ جب یہ چیزیں ہونے لگے گی امت میں تو پھر اس وقت انتظار کرنا سرخ آندھیوں کا اس وقت انتظار کرنا زلزلوں کا کہ زمین ہلائی جائے گی اس وقت انتظار کرنا اس چیز کا کہ لوگ اور بستیاں زمین میں دھسا دی جائے اس وقت انتظار کرنا لوگوں کی اور انسانوں کی شکلیں بگڑ جائے اور اس وقت انتظار کرنا کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہونے لگے تیرہ قسم کی چیزیں آپ نے گنوائی چند چیزیں گدشتہ جمعہ کے اس خطاب میں بھی عرض کی گئی اس کو آگے جوڑتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اطاع الرجل امرأته وعق امہ کہ آدمی اپنی بیوی کی تو فرما برداری کرے گا لیکن اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا وَعَدْنَا صَدِيقَهُ وَأَغْسَ عَبَاهُ اور آدمی اپنے دوست سے قریب ہونے کے لئے اپنے باپ سے دور ہوتا چلا جائے گا دوستوں کی نزدیکی حاصل کرنے کے لئے باپ کی بات نہیں مانے گا اور باپ سے دور ہوتا چلا جائے گا پھر فرمایا وَدَهَرَتِ الْأَسْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ مسجدوں میں شور و شغب ہونے لگے گا 
مسجد میں ایسا شور جیسے بازاروں میں ہوتا ہے جیسے کہ یہ لوگوں کے لیے میٹنگ کے لیے جیسے بنایا گیا ہو کہ بھائی آپ ملو اور اپنی جو کاروبار کی اور اپنے گھرولی مسائل کی اور اپنی ان ساری چیزوں کی بات چیت جو عام طور سے ہم مل کر کرتے ہیں بازاروں میں وہ باقی رہ گئی تھی یا ملنا رہ گیا تھا تو وہ سب مسجد میں کر لو حالانکہ حدیثوں میں اس کے متعلق بہت تاکید کے ساتھ آپ نے سختی سے منع فرمایا ہے مسجد اللہ کے گھر ہے یہ وہ یو تی فل مساجد اللہ جل شانو فرماتے ہیں کہ اس دھرتی پر اور زمین پر یہ مسجد جو ہے یہ سب میرے گھر ہے اور اس میں آنے والے لوگ میرے مہمان ہیں اب ہم کسی کے گھر مہمان بن کر جائے اور جو میزبان ہے میزبان کی گستاخی کرے میزبان کے ساتھ ایسا رویہ کرے جس سے اس کی شان میں کمی آ رہی ہو تو کیا دوبارہ وہ ہمیں اپنے گھر میں مہمان بنائے گا دوبارہ ہمیں بلائے گا کہ میں آؤ میرے گھر تم بہت دنوں سے آیا نہیں ہو ہم کبھی سامنے سے جانے کی کوشش بھی کریں گے تو بھی وہ بہانہ نکال کر منع کر دے گا اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ پچھلی مرتبہ اس نے آ کر میرے ساتھ بدتمیزی اور گستاخی کا معاملہ کیا تھا تو یہ اللہ کے گھر یہ مسجد ہے یہ اللہ کے گھر ہے اس میں آنے والے لوگ اللہ کے مہمان ہیں یہاں کر یہ اس گھر کا تقدس اور اس گھر کی حرمت اس گھر کی عظمت کا خیال نہ کر سکے یہاں کر اسی اللہ کی نافرمانی کرے یہاں کر اسی اللہ کی شان میں گستاخی کرے تو پھر اللہ جل شان ہوں انہیں یہاں آنے کی توفیق چھین لے گا انہیں دوبارہ یہاں آنے کا موقع نہیں ملے گا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے کے حق دور میں مسجدوں کے اندر شور و شغب ہوگا اور کچھ روایتوں میں تو یہاں تک ہے کہ مسجدوں کے اندر بھی میوزک بجے گا جس وقت یہ بات کہی جا رہی تھی صحابہ کے سامنے ان کے لیے ان چیزوں کو تصور کرنا ناممکن تھا کہ کیسے ایک مسلمان مسجد میں شور کر سکتا ہے اور کیسے مسجد میں میوزک بج سکتا ہے ان کے لیے اس چیز کو ماننا اور تصور کرنا بہت مشکل تھا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات تھی انہوں نے تسلیم کر لی اور ہمارے سامنے یہ چیزیں موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دہارت الاسوا تو فل مساجد مسجدوں میں سے شور ہونے لگیں گے اس وقت کس چیز کا انتظار کرنا سرخ آندھیوں کا انتظار کرنا زلزلوں کا انتظار کرنا کہ زمین ہلائی جائے گی اس وقت جن جن جگہوں پر سیلاب اور زلزلے اور خطرناک طوفان آتے ہیں محققین وہاں پر غور بھی کرتے ہیں اور سب جگہ نہیں تو اکثر جگہ پر یہی حال ہوتا ہے کہ یہ جو طوفان زلزلے اور سیلاب اور سونامی آتے ہیں اس علاقوں کے حالات وہی ہوتے ہیں جو اس حدیث میں تیرہ چیزیں ذکر کی گئی ہے پھر آپ نے آگے فرمایا وساد القبیل تفاسق ہوں کہ قبیلے کا سردار ان میں کا گنہگار آدمی کو بنایا جائے گا جو گنہگار ہے اسے سردار بنا دیا جائے گا وہ کا نظائم القومی ارزل اور ان کا لیڈر اور ان کا نیتا اور ان کا صدر اور امیر ان میں کا سب سے گھٹیا آدمی ہوگا قبیلے کا مطلب ساد القبیل تفاسق ہوں کہ گنہ گار آدمی قبیلے کا سردار بنایا جائے گا اس زمانے میں قبیلے والا دور تھا قبیلے والی معاشرتی زندگی تھی جس کو ہم ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں ہم جیسے ہمارے یہاں جماعتیں بنی ہوئی ہیں مختلف جماعتیں اور مختلف کاؤنسل اور مختلف کمیونٹیز بنی ہوئی ہے تو کمیونٹی کے صدر اور پرموک اور نیتا 
اور سردار ان میں کے گنہ گار آدمی ہوں گے اور قوم کے لیڈر اور ملکوں کے لیڈر اور نیتا ان میں کے سب سے گھٹیا آدمی ہوں گے ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جس جس دور سے اور جن سالوں سے اور جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں اسی کا نقشہ کھینچ کر ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے ایسے لوگ جس کو ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس دور میں آئے گی جب امانت ضائع کی جائے گی تو صحابہ نے پوچھا امانت ضائع کرنے سے کیا مطلب تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عہدے نا اہلوں کو سپرد کیے جائیں گے جو عہدے ہیں اس پر نا اہل لوگ قابض ہو جائیں گے یا تو خود قبضہ کر لیں گے یا ان کے جو چھوٹے ہیں وہ ایسے لوگوں کو اپنا سردار بنا دیں گے اور ایسے لوگوں کو عہدے پر اور عہدے پر بٹھا دیں گے حالانکہ امیر اور صدر اور نیتا اور پرمکھ یہ کیسے ہوتے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی زندگی میں موجود ہے وہ صرف اتنی سی ایک چھوٹے سے ایریے کی اور ایک چھوٹی سی کاؤنسل کے اور ایک چھوٹے سے کمیونٹی کے صدر نہیں پوری اسلامی حکومت جو اس وقت کئی ملکوں تک پھیلی ہوئی تھی اس کے سب سے بڑے امیر اور سب سے بڑے پریسیڈنٹ کہہ لو امیر المؤمنین ان لوگوں کی زندگیاں کیا تھی سیدنا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک دن ایک مسئلہ تھا ساماجک مسئلہ اس کو لے کر ڈسکس ہو رہی تھی تو مہر کا مسئلہ تھا لوگ مہر بہت زیادہ دینے لگے تھے حضرت عمر نے سارے لوگوں کو جمع کیا تھا عورتیں بھی تھی پردے کے ساتھ مرد بھی موجود تھے حضرت عمر نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں میں امیر ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک مہر فکس کر دی جائے کچھ لوگوں نے کہا کہ اچھی بات ہے یہ مہر فکس ہو جائے گی تو بہت زیادہ جو دیکھا دیکھی میں بہت زیادہ مہر دینے کا جو رواج ہے اور پھر لکھا دینے کی اور پھر دینے کی نہیں یہ جو باتیں ہوگی وہ سب ختم ہو جائے گی فکس مہر ہو جانی چاہیے حضرت عمر کی یہ رائے یہ تھی کہ میں ایسا چاہتا ہوں اب لوگ کیا کہتے ہیں ایک عورت کھڑی ہوئی اس عورت نے کھڑے ہو کر کہا کہ امیر المؤمنین جس چیز کو اللہ نے فکس نہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فکس نہیں کیا اسے تم فکس نہیں کر سکتے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے کھلا رکھا ہے دونوں میاں بیوی کے خاندان دونوں اپنے آپس میں بیٹھ کر ڈسکس کر سکتے کہ ہمیں مہر کتنی ہونی چاہیے ان کا آپس ہی مسئلہ ہے اس میں تم فکس نہیں کر سکتے حضرت عمر نے کان پکڑے کہ بالکل صحیح بات بتائی اور تو نے اس وقت میری ایک صحیح رہبری کر دی اب میں یہ چیز کو فکس نہیں کر سکتا یہ تھے امیر اور یہ تھے صدر یہ نہیں کہ کسی امیر اور کسی صدر کو کوئی صحیح بات بتا ہی نہیں سکتا صحیح بات بتاؤ تو انہیں برا لگ جائے شریعت کی بات بتائی جائے تو انہیں برا لگ جائے یہ امیر اور یہ صدر نہیں ہوتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے کی جو نشانی آئے ساد القبیل تفاسق ہوں کہ قبیلے کا سردار ان میں کا گنہگار آدمی بنایا جائے گا اور قوم کا لیڈر پرموک اور نیتا ان میں سے سب سے گھٹی آدمی کو بنایا جائے گا جسے صرف اپنی پرواہ ہوگی اپنی دنیا کی پرواہ اپنی واہ واہ کی پرواہ اس کے علاوہ پبلک کا کچھ بھی ہو جائے دین کا کچھ بھی ہو جائے اس کی پرواہ نہیں ہوگی پوری دنیا کے حالات آپ دیکھ لو پوری دنیا میں جن لوگوں کو لیڈر بنایا گیا ہے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتلائی ہوئی بات صادق آتی ہے نیت آپ نے فرمایا ایسے دور میں کیا ہوگا فلیرتقب و انتظال کر رہی ہن ہمرا اس وقت سرخ آندھیوں کا انتظار کرنا زلزلوں کا انتظار کرنا کہ زمینیں ہلائی جائے گی لوگوں کو زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا شکلیں بگاڑ دی جائے گی اور آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی اور اس طرح سے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد فتنے قائم ہوں گے جیسے کہ ایک ہار ہے وہ ٹوٹ گیا اور اس میں سے موتی ایک کے بعد ایک کے بعد ایک گرتے چلے جاتے ہیں اس طرح سے ایک کے بعد ہر صبح اور ہر شام نئے نئے فتنے رونما ہونے لگیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بتلائی باتیں روز بروز صادق آ رہی ہے ایسے دور میں ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنی زندگیوں کو سوارے توبہ کرے اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کرے لوگوں کی دیکھا دیکھی میں نہ رہے 
بلکہ یہ سوچے کہ مجھے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اس وقت میرا کیا ہوگا اس چیز کو سامنے رکھے یہ دنیا جس کے پیچھے ہم دوڑے ہوئے ہیں پتہ نہیں کیا ہو جائے اور ایک ایسا دھماکہ ہو جائے کچھ ہو جائے سارا سب کچھ ہمارا جمع کیا ہوا سب ایک لمحے میں ختم ہو جائے بہت سارے واقعات ایسے ہیں دنیا بھر کی جمع کی ہوئی پونجی سالوں سے تیس سال سے چالیس سال سے کما کما کر جمع کیا لمحے میں ختم ہو گیا کہیں ایسا نہ ہو جائے اس لیے دور ہے اپنی زندگیوں کو بدلنے کا توبہ کرنے کا اللہ جل شانوں میں صحیح سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے جن کی سنت باقی و سنت پڑھ لیجئے جو سنتوں سے فارغ ہو دعاؤں میں لگ جائے